ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਾ ਥਾ ਨਾ ਆ ਫਰਮਾਤੇ ਐ ਰੇਤ ਵਜੂਦ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਅੰਜੂਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰੇਤ ਮਿੱਟੀ ਰੁੜ ਜਾਵੇ ਹੈ ਤੁਮੇ ਕੀ ਪਤਾ ਜ਼ਰਾ ਤੀਨਾ ਸੂਮ ਮੈਂ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰਾ ਇਤਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਪੀ ਜੀਆਂ ਸਮਝੋ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਜ਼ਰਾ ਤੋ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕੁਤਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਉਸ ਕੀ ਅਤਾਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇਖੇ ਦੇਵੇ ਦੇਸ ਨਿਕਾਲਾ ਆਏ ਆਏ ਲੱਖ ਗੁਨਾਹ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਵੇਖੇ ਪਰਦੇ ਬਾਵੜ ਵਾ ਆਏ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹਮਨੇ ਕੀਆ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਉਹ ਭਾਈ ਹਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਬੁਲਾਏ ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਤੋ ਚਲੋ ਮਿਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਗੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਨਾ ਬੁਲਾਏ ਕੋ ਬੜਾ ਕਲੇਜੇ ਵਾਲਾ ਹੋਗਾ ਜੋ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਕਲੇਜੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਚੱਲ ਓਏ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖ ਲੋ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੁਝੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਾਰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਕੋ ਛੋਟੀ ਬਾਤ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ 37 ਸਾਲ ਪੰਜ ਵਾਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله عالم ارا یہ حضرت جی تھانے سے صرف ایک سپاٹا میں آ کے یہ کہہ جائے نا بھائی 12:30 بجے تو نے تھانے میں پہنچنا ہے تو ایس ایچ او صاحب نے بلایا میں 12:30 نہیں میں 12:00 بجے تھانے میں جا کے بیٹھ جاؤں گا لیکن کیا ہے دن میں پانچ بار صدائیں آتی ہیں حي على الصلاه پھر بندہ نا درد پھر تھوڑی سی لالچ بھی دے دی ساتھ حي على الفلا لیکن کتنا بے وفا ہوں میں نہیں جاتا لیکن کیا ہے درد جی ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ادھر ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے کھانا اٹھا لیا نا تو وہی کیا ہی ہے ابراہیم نے کیا کیا عرض کیا اللہ تیرا نائن لے ہے فرمایا مجھے بھی تو دیکھنا مجھے 70 سال ہو گئے ہیں کھلا بھی رہا ہوں کھلا بھی رہا ہوں اس لیے حضرت جی کر لو آج کر لو ٹھیک ہے جی اور قربان جاؤں حضرت جی ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اللہ یہ لکھا ہے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپ کی خدمت میں ایک باپ اور بیٹا ہے تو اپ کو پتہ ہے حضرت جی باپ بیٹے کی شکل ملتی ہے کسی کی زیادہ ملتی ہے کسی کی تھوڑی ملتی ہے کئی جگہ ایسے بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بالکل خوب بخو ایک جیسے جس کو فوٹو کاپی کہہ لیں ہم وہاں بھی کچھ ایسی صورت حال تھی صرف اتنا تھا کہ بیٹا جوان تھا داڑھی کالی تھی باپ بوڑھا ہو چکا تھا جھریاں آ گئی تھی داڑھی سفید ہو چکی تھی شکل یہاں تک کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکے اپ نے فرمایا میں نے بڑے باپ بیٹا دیکھے ہیں لیکن جتنی مشابہت تم دونوں کی ہے میں نے نہیں دیکھا وہ بیٹا کے سر کرتا ہے باپ عرض کرتا ہے حضور اگر اپ اس بچے کا قصہ سنیں گے تو اپ کی حیرانگی میں اور اضافہ ہوگا اپ فرماتے میں نے کہا سنا وہ عرض کرتا ہے امیر المومنین میں ایک تاجر ہوں اور میری بیوی حامل تھی ٹھیک ہے تو بس کچھ مال تیار ہو چکا تھا اگر نہ لے کے نکلتا تو مال ضائع ہو جاتا نقصان ہوتا بڑا اس لیے مجھے نکلنا پڑ گیا تو جب میں نکلنے لگا نا تو اس کی ماں اور میری بیوی مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی اور دروازے پہ کھڑے ہو کے مجھے پوچھتی ہے آپ تو جا رہے ہیں تو آپ کی یہ جو اولاد دنیا میں آنے والی ہے اس کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں تو اس کرتا ہے امیر المومنین میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا میں اس کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے ہائے ہائے کس کے حوالے کرتا ہوں اللہ کے ہائے عرض کرتا ہے امیر المومنین میں چلا گیا جب وہ میں تجارت سے واپس لوٹا تو دل ہوا میں اڑ رہا تھا بیٹا ہوگا تو یہ نام رکھوں گا بیٹی ہوگی تو یہ رکھوں گا لیکن ارد کہتا امیر المومنین جب گھر آیا نا تو آ کے کیا دیکھتا ہوں گھر موقف تالا لگا میرا انو ہو میری بیوی کدھر گئی ہمسائے کے دروازے پہ دستک دی پوچھا بیوی کدھر گئی 
انہوں نے کہا وہ جب ولادت کا وقت قریب آیا نا تو تیری بیوی درد زہ کی شدت کو برداشت نہیں کر سکی اور ولادت سے پہلے تیری بیوی کا انتقال ہو گیا تو ہم نے اس کو دفنا دیا ایک شخص ساتھ گیا جا کر اس نے قبر کی نشاندہی کی میں نے فاتح خانی کی سال ثواب کیا تو میں گھر آ گیا جو رات اپنی چارپائی پہ لیٹے نا تو دل بڑا بے چین ہوا دل چاہا کہ پھر بیوی بی کی قبر پہ جا کے نا میں فاتحہ خانی کروں اللہ آپ کو پتا رہتا حال یہ ہے کہ ہم دن کے وقت بھی ڈرتے قبرستان نہیں جاتے تو رات کو جانا کو سوکھا کام تو نہیں ہے نا لیکن کیا قدرت کھینچ رہی تھی عرض کرتا میر المنی میں رات کو اپنی بیوی بی کی قبر پہ چلا گیا جب گیا نا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں قبر سے شولا روشن ہے آگ نکل رہی ہے میں بڑا حیران ہوں ہاں یہ تو بڑی سومو سلاد کی پبند تھی اس کی قبر میں آگ کیوں لگ گئی ارادہ کیا قبر کھول کے دیکھوں گا میں نے قبر کھولی قبر میں اترا تو کیا دیکھتا ہوں بیوی بی کا مردہ وجود پڑا ہے اور یہ بچہ اس کے ساتھ کھیل رہا ہے میں بڑا حیران ہوں یہ کیا ہے میں نے بچے کو سینے سے لگایا قبر سے باہر نکلا تو غیب سے آواز کے آتی بندے تو نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا تھا میں دنیا میں اپنی آنے والی سولاد کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے ہمارے حوالے کر کے جا گیا تھا اس لیے زندہ دے رہے ہیں بیوی بی ہمارے حوالے کر کے جاتا وہ بھی تجھے زندہ ہی دینی تھی آئے اللہ کر کے تو دیکھو اللہ آج ہمارے لیے سب سے مشکل کام یہی ہو گیا کہ کر کے تو دیکھو ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے اب میں ایک آصف صاحب نے کہا اس کے بعد میں اب آپ کو یہ بھی بتاؤں وفا کرنے والوں نے کیا ہم میں نے کہا نا ہمارے ہمارے لیے تو یہ چار بال بڑے مشکل ہیں حضرت کبھی آپ نے اجرا آج تک سنا آپ کو کوئی بندہ ملا ہو جس نے یہ کہا ہو جناب یہ داڑھی کے بالوں کی وجہ سے میری گردن میں درد نکل آئی ہے وہ بیل ہر بندے کی جیب میں ڈیڑھ ڈیڑھ کلو کا حضرت لیکن یہ چار بال ہم سے نہیں رکھے جاتے اب سنو وفا ڈھیر لگا میں ایک ہی بات آصف صاحب نے بابا صاحب آپ فرماتے ہیں کیونکہ آپ فرماتے میں مرید ہونے کے لیے نا یہ ماشاء اللہ عرس بھی جاری ہے سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے بیت ہونے کے لیے میں پہلے خواجہ صاحب کی بارگاہ میں گیا تھا کہتے جب خواجہ صاحب کی بارگاہ میں گیا نا تو کہتے جب اللہ والوں کی مجلس میں جاؤ تو دلوں کو کنٹرول میں رکھو یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں یہ دلوں کے خیالات کو پکڑ لیا کرتے ہیں کہتے جب حضرت کی بارگاہ میں گیا نا یہ دیکھیں نا کرسی ہے یہ پیچھے ٹیک ہے لیکن حضرت کسی کرسی پہ نہیں بیٹھے تھے آپ ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے جو خشک ہو چکا تھا اور کٹ بھی گیا تھا تنہ ہی رہ گیا ہوا تھا خشک ہو گیا ہوا تھا کہتے جب میں حضرت کی بارگاہ میں گیا نا تو دل میں خیال آیا اللہ ہے بھائی چنگا والی درخت نہ ٹیک لائے تو درخت خشک روے یہ کیسا ولی ہے کہتے جب میں حضرت کی بارگاہ میں بیٹھا نا تو آپ نے درخت پہ نظر ڈالا تو سر سبز و شاداب ہو گیا ٹہنیاں نکل آئیں پھل پڑ گیا حضرت کہتے پھر حضرت نے نظر ڈالی خشک ہو گیا دو تین بار حضرت نے اسی طرح کیا تو کہتے ہیں پھر مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے فرید وہ تو فقیری کرنا ہے کہ رابنا لڑائی لینا ہے کہتے میں نے حضرت کی حضور کیا ہوا کہتے اگر اس کی مرضی ہے خوش کرے تو تو نے ضروری اس کو ہرا کرنا ہے کہتے پھر حضرت نے مجھے کہا جا کتب کے پاس تری خبر لے تیرا فیض وہاں ہے ہیں جی پھر بعد میں کہتے ہیں میں کتب صاحب کے پاس آیا تو کہتے ہیں وہاں بھی میں مار کھا گیا کہتے ہیں وہاں کیا ہوا کیونکہ میں نے تو کتب صاحب کو نہیں دیکھا تھا کہتے میں جب دہلی پہنچا نا تب دہلی اتنی آباد نہیں تھی ابھی کہتے میں نے وہاں جا کے نا پوچھا میں نے کہا بھائی یہاں کتب الدین ہے کوئی تو میں نے ان سے ملنا تو بچے کھیل رہے تھے اور کتب صاحب کھڑے ان کا کھیل دیکھ رہے تھے اور اگر کتب صاحب کے بالکل جوان کیونکہ کتب صاحب کا انتالیس سال کی عمر میں مثال ہو گیا تھا تو بچے جوان تھے بچے کھیل رہے تھے کتب صاحب دیکھ رہے لوگوں نے کہا جناب وہ کتب صاحب کھڑے ہیں کہتے پھر مارا گیا دل میں خیال آیا لیا بھائی پیر لبا لیکن لبا منڈائی ہے بابا صاحب کی بڑی عمر تھی اس وقت کہتے میں نے کہا لیا پیر لبا لیکن لبا منڈائی ہے کہتے ہیں کتب صاحب نہ اپنی وہ کٹیا میں چلے گئے کہتے میں باہر جا کے کھڑا ہو گیا کہتے جب کتب صاحب باہر آئے نا تو داڑھی سفید ہو چکی تھی اور بوڑھے ہو چکے تھے کہتے ہیں فرید ہوں تیرا پیر ہوں دل آیا کہ نہیں ہویا ہے کہتے میں قدموں میں گر گیا میں نے کہا حضور معافی نہ مجھے مخاطب کر کے کہتے ہو فرید تجھے عمر سے کیا لگے ہو تجھے دکان سے کیا لگے تجھے تو سودے سے قرض ہونی چاہیے سودا نہ ملے پھر تیرا اعتراض بنتا ہے تجھے عمروں سے کیا لگے بھائی بے نیازیاں بادشاہ کی چاہے تو پنگوڑے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعلان کر دے انی عبداللہ تانی الکتاب 
وجہ اللہ نہیں نبی ہے اگر وہ چاہیں تو محبوب کریم اپنے اپنے پالنے میں لیٹ کے جناب اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو ادھر ادھر گھمائے ہیں بادشاہ کی بے نیازی ہے ادھر جو چاہے سو کرے عمروں پہ کیا لکھا ہے ادھر تو کہتے ہیں پھر قطب صاحب نے نا مجھے سیر و سیاحت کا حکم دیا پھر میں فرید سیر و سیاحت کروں کہتے ہیں میں سیر کرتا کرتا نا ایک علاقے میں پہنچا تو میں نے وہاں جا کے پوچھا یہاں کو مرد ہے تو انہوں نے کہا بھائی ایتھے تو کوئی نہیں ہے وہ سامنے جو پہاڑ ہے نا اس کے اوپر ایک غار ہے وہاں رہتا ہے ایک مرد کہتے ہیں میں نے بڑا جوکھم اٹھایا میں پہاڑ کی چوٹی پہ گیا کہتے ہیں جب غار کے منہ پہ پہنچا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں ایک ٹانگ کٹی پڑی ہے غار کے منہ پہ گوشت پوست نہیں کوئی ٹانگ ہی کٹی ہے بس کہتے ہیں میں خیر غار میں گیا چلو یہ میں بات سناتا نہیں ہوں اکثر لیکن چلو سنا دیتا ہوں کہتے حضرت اٹھے اور انہوں نے نا مجھے اپنے سینے سے لگایا اور فرماتے فیض کا یہ عالم تھا میرے کپڑے جل گئے حضرت نے جلدی سے اپنی چادر میرے اوپر اڑائی اور میں مخاطب کر کے کہتے فرید یہ ایس طرح کے ست ادیشک دے پامڑ میرے سینے چ بلدے نے بھی تینوں تے کی دتا ہے ست ادیشک دے پامڑ میرے سینے چ بلندے نے تینوں تے کی دتا ہے تیرے کولے بھی نہیں برداشت ہو برحال کہتے ہیں آج حضرت ہمیں ہر چیز سے عشق ہے نہیں ہے تو اللہ اور اللہ کے لئے بہت دور نکل گئے حضرت کہتے ہیں حضرت نے نوازہ کچھ معاملات تھے حضرت نے رہبری اور رہنمائی فرمائی پھر مجھے اجازت ہو گئی پہلے تو حضرت صرف کھڑے ہوئے نا کہتے ہیں کیونکہ سنت ہے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جانا ہے کہتے ہیں حضرت جب مجھے غار کے دروازے تک مو تک رخصت کرنے آئے تو جب حضرت چلے تو حضرت کی بھی دائن ٹانگ کوئی نہیں تھی کہتے ہیں میں بڑا ایران ہوا ایک ٹانگ غار کے مو پہ کٹی ہے حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں یہ کیا معاملہ ہے کہتے ہیں میں نے حضرت کی حضور یہ کیا ہے تو فرماتے ہیں رو پڑے کہتے ہیں فرید میری آزمائش آئی تھی اور میں اس میں فیل ہو گیا کہتے ہیں کیا ہوا کہتے ہیں بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا سات دن بارش برس کہتے ہیں دھوپ نہ نکلنے ہی وجہ سے غار میں اتنی سردی ہو گئی کہ مجھے لگ رہا تھا یہ سردی میری جان لے لے گی کہتے ہیں آٹھویں دن دھوپ نکلی میں غار کے موں پہ بیٹھا نا دھوپ سے اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا کہتے ہیں کیا ہوا میرا امتحان آ گیا حضرت جی دعویٰ نہ کرنا کبھی بھی کسی سر نگو اسی ٹینی پہ رکھ لوں گا چار دن کے نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیان دعویٰ نہ کر بیٹھی ہوگی تھے جدن دعویٰ اس دن امتحان ہے بس غلام ہی رہی ہوگی غلامہ دے کی امتحان ہونے لیں گا امتحان تے جرنیلہ دے دے وڈے ہیں غلام ہی رہی ہوگی کہتے دعویٰ کر دیا تھا عشق کا امتحان آ گیا کہتے ہوا کیا میں غار کے موں پہ بیٹھا تھا تو پاس ایک دشیزہ گزری حسین و جمیل کہتے بس نظر پڑی جی چاہا کے پیچھے جاؤں اور اس کو پھر دیکھو شیوت کیسا غلبہ آیا ماتی ماری گئی اس پہاڑ کی چھوٹی پہ تو بندے کا نہ اڑا اکھا کام ہے بی بی کہاں سے آگئی ہوش کر تھوڑی سی کہتے مت ماری گئی فرماتے اٹھا اور اس کی جانب جانے کے لیے غار سے سب سے پہلے دائیں قدم باہر نکالا تو غیب سے آواز کے آئی واہ بھائی واہ عشق دے دعوے ساڑے نال چے جاندے گہرہ پچھے ہوئے کہتے ہیں یہی وہ قدم ہے جو سب سے پہلے گہر کی جانی بڑا تھا میں نے اپنے ہاتھوں سے کٹ دیا ہم نے کیا کیا ہم نے کیا کیا اس لیے کر لو کل دربار لگنا ہے وہاں وہ بھی ہوں گے وہاں ہم بھی ہوں گے کیا موں دکھائیں گے ان کو کیا کیا ہم نے اس لیے کر لو کر لو ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوں